Herzlich willkommen zu Eine Prise Bonn. Mein Name ist Klaus Felten von den Kochateliers und heute gibt es einen vegan gebratenen Spargelsalat. Super lecker und wirklich super schnell. Ich habe hier einen geschälten Spargel. Da schneide ich hier die Endstückchen einfach von ab. So und den Rest des Spargels, den schneide ich mir einfach auf solche Stücke runter. So, die Köpfe können wir ruhig ganz lassen. So, dann habe ich hier die Pfanne erhitzt, gebe einen kleinen Schluck Olivenöl mit dazu. So, und gebe da jetzt hier den Spargel in die heiße Pfanne. So, und in der Zeit, wo der Spargel jetzt hier am Braten ist, schneide ich zum einen die Kirschtomaten einmal durch. So, und dann nehmen wir hier noch ein bisschen grünen Spargel. Den nehme ich fürs Auge, damit wir ein bisschen Grün da drin haben. Grünen Spargel, ich sage mal, was ist das für faule Spargelesser? Den braucht ihr nämlich nicht zu schälen. Das ist ein Grasgewächs. Da müsst ihr einfach nur das untere Stück, welches so ein bisschen gräulich violett ist, abschneiden. Und den Rest, den können wir dann auch einfach in solche Stücke schneiden und die gebe ich dann auch in die Pfanne so mit dazu. So, jetzt geben wir in die Pfanne ein klein bisschen Zucker. In dem Fall nehme ich einen braunen Zucker. Ihr könnt auch Honig nehmen, ihr könnt auch Puderzucker nehmen oder normalen Zucker. Ein klein bisschen Salz und Pfeffer. So, gibt die Kirschtomaten ruhig schon mit dazu. Das Ganze löschen wir ab mit einem kleinen Schluck Balsamico-Essig. So und fertig ist unser Salat. Das Einzige, was ich jetzt ganz am Ende mit dazu mache, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt ein bisschen Bärlauch. Ihr könnt auch sehr gerne ein bisschen Basilikum nehmen oder Petersilie. Aber ich habe auf dem Markt den Bärlauch gesehen und wenn es Bärlauch gibt, gehört für mich immer zum Spargel ein bisschen Bärlauch mit dazu. So, einmal noch durchrühren und fertig ist unser vegan gebratener Spargelsalat. Den richte ich jetzt hier an. So, mein Energiespartipp, ihr habt alles in einer Pfanne gemacht, braucht also wirklich nur eine Platte. Herd aus, Rezept findet ihr in der Infobox. Von meiner Seite heißt es wie immer, viel Spaß beim Nachkochen, euer Lieblingskoch, der Klaus. Richtig lecker.